，娱乐至死，金钱至上。一日一更的圈妹又来了。这几天因为张新成、付辛博主演的《光渊下架》闹得沸沸扬扬。这部剧改编自小说《默读》，在今年二月十八日库场独家播出，播出后迅速登上热搜。那段时间正好是宋威龙、井柏然主演的《张公案》收官不久。张公案和光渊一样，都是一部耽改剧改编自《君子盟》，接连播出二部耽改剧，加上付辛博和井柏然之前是一个组合，如今两人都下海演耽改。光渊原著小说也粉丝众多，自然让这部剧开播即大火。不少人以为这会是耽改剧复活的开端，但谁能想到，大家正看得津津有味之时，却在播出八集后骤然停播，如今更是下架了，相当于直接腰斩了。《光渊》是一部悬疑作品，讲述的是两位男主一起携手破案，将黑暗势力一网打尽的故事。倡导只要心存希望，哪怕身处黑暗，也终能回到阳光之下。改编后的电视剧是社会主义兄弟情，废度改名裴素，洛文周改名洛维昭，剧情也变为科幻，观众都没看出有任何不妥之处，连剧组工作人员也摸不着头脑。在大家一起等了五个多月后，晋升的八级也无情下架了，仿佛曾经做了一场梦。对此，剧组工作人员发文回应：剧组尽力了，但改之路不好走，要面临原著粉丝的挑剔，还要应对市场变化和舆论压力，确实让人力不从心。喜欢光渊的冤种们也是一片哀嚎。从来只有我弃剧，我也想有一天还是剧抛弃了我，满满的不甘啊。演员更是无奈，张新成倒是新戏一步接一步，片约不断。付辛博就会惨很多。本来想着凭借这部剧翻身的，可时运不济啊。于正问他有没有新戏，聊天时都惊慌失措，不能说。没有劣迹艺人不是演员问题，那就应该是因为题材问题下架的吧。所以当初以为耽改剧是死灰复燃，现在看来是昙花一现。张公案也成为了最后一部耽改剧。广院空降之时。热搜上出现了六大门派围攻光明顶的热闹景象，一大波耽改跃跃欲试，当时还传出会在三月份席卷而来，结果都没等到。2014年到2023年，从耽改101到耽改404耽改剧走过了繁荣，也进入了寒冬。2014年，一部类似爱情拉开了耽改影视作品的序幕，两位主演的大火，使得短短两年的时间里上线了18部耽改剧。迎来了耽改的首个高峰，其中以上映为代表，直接捧红了许魏洲和黄景瑜，也带动了腐文化的繁盛。虽然剧播出一半就被下架，但短平快的成名之路还是让很多资本看到了希望。可爆款不容易复制，直到2018年，朱一龙的《镇魂》问世，才让耽改剧有看到了曙光。真正达到巅峰的是2019年的《陈情令》，直接把肖战和王一博推上了顶流。一年内，左肩有你号一行烽火、刘金等，筹备的耽改剧就高达五十九部之多。加上二零二一年《山河令》的成功，再次证明了耽改这条路是可行的。然而，就当你以为耽改一百零一正是打开新局面的时候，广电一纸禁令又将这场跟风扼杀在了摇篮中。二零二一年九月十六日，国家广电总局召开会议，要求加强电视剧创作生产正面引导。坚决抵制流量至上、饭圈乱象、耽改之风等泛娱乐化现象。紧接着，不仅耽改剧被封，就连广播剧都逐一下线，许多已拍完的耽改剧被迫胎死腹中。光渊能够播出，其实已经在原著的基础上做了很大的改变。先是把剧名《默读》改成《深渊》，接着又改成了《光渊》，就连剧中人物名称也都全部换过。从已播出的剧情来看，感情线已经可以忽略不计。剧情的重心都在刑侦案件上，可即便已经弱化到看不出耽美的影子，也依旧架不住被下线。可见冤种哀嚎不是没有道理的，质量上乘的耽改剧不是没有，但一味博眼球、博尺度的跟风劣质作品也很多。《光明日报》曾发过一篇警惕耽改剧把大众审美带入歧途的文章，痛批了部分耽改剧为了吸引眼球，在画面上呈现低俗庸俗的擦边倾向。资本投机取巧，创作者急功近利，演员不磨练演技，观众迷失自我，恶性循环，使得社会主流价值观严重偏差。加上个别无下限的炒作，会让青少年的人生观产生困惑，带来不良影响，甚至颠覆对性别的认知。我国的结婚率和生育率一再下降。
，规则和底线不能踏破，主流价值观不能被模糊。此外，广渊出品公司、新派传媒集团有限公司与广州喜地南非数字营销策划有限公司陷入了买卖合同纠纷案件，新增了被执行信息，执行金额五万八千四百五十一元。虽不是广渊下架的主要原因，但多少也有些影响吧。而从《镇魂》到《陈情令》，再到《山河令》，耽改剧称得上是捧人利器，火了朱一龙、白宇、肖战、王一博、龚俊，不少男演员通过下海实现了飞升，一跃成为顶流。所以一时间，资本和演员都盯上了耽改剧，也让一大批耽改剧如雨后春笋般的冒了出来。拍到是拍出来了，可上映的寥寥无几。尾播的就有陈哲远、谭健次、李鸿祎主演的《烽火流金》。罗云熙、陈飞宇主演的《好一行》，陈星旭、陈牧驰主演的《山河表里》，张凌赫、翟潇文主演的《吉星高照》，毛子俊、张耀主演的《夜宴白》，范丞丞、王安宇主演的《左肩有你》，彭冠英、张宇健主演的《逆光者》，毕文俊、王瑞昌主演的《夺梦》，艺术吓一跳，真是不少啊！哪一个原著不是拥有众多粉丝的知名 IP？ 当时不少小道消息称这些剧会被抬上来。可始终没等到，现在连光渊都下架了，估计得全买了。还有网友不嫌事大，反正光渊都下架了，好一行也远了，那么干脆把《陈情令》和《镇魂》都给下架了，这样才公平。反正与这个题材有关的一视同仁，这波限制真是来得又急又猛，不仅断了未播剧的后路，已播剧也恐怕遭到殃及。除此之外，还有一些影视作品，播着播着就因为一些原因被强制下架了。你最心疼哪一部？《妖白鹿原》这部剧被称为中国版的《百年孤独》，其作者陈忠实耗费六年时间才有这一部经典之作。由于其横跨时间长，陈老可谓是费尽心血，无数次的删改才造就今天的地位。这部剧集相信很多都听过，甚至看过。这部剧集在当时非常受欢迎，但是因为有些剧情描述的太过真实，以及一些社会的反面例子。遭到过一段时间的下架，《二镇魂》这部剧已经播出，就受到观众的广泛好评。它主要讲述的是一个保护全人类的大爱故事。白宇就是最好的赵云兰，从外至内神还原，为赵处长疯狂爆灯，灵异能拍就很好了。改成科幻也是情理之中，剧情很大程度的展现了小说的主体内容。爱镇魂，爱特调处，爱微蓝，节奏很快，新增原创，剧情略尴尬。围栏互动太棒，朱一龙演出了沈巍的隐忍、克制、坚定以及长情。他是原本书中的纸片人，活生生的呈现在了观众面前，成为一个卓越的经典形象。三第八号当铺，该剧根据香港知名畅销女作家申雪的同名小说《第八号当铺》改编。该小说最早连载在刘德华的网页上，深受网民的喜爱。故事说的是关于人性最深处的黑暗、丑恶、欲望。为了这些而进行不可思议交易的故事，题材灰暗，却让我看到了爱与希望。尽管里面的故事让人很无力，而且拥有美好结局的故事只占据小部分。该剧虽然好看，但由于剧情比较魔幻，不符合现代社会风气，尤其是剧里人物有什么想要的东西都可以去当铺兑换的情节，很容易引导人误入歧途，所以它被下架禁播是必然的。四灵魂，百度。这部剧是以一些鬼灵精怪的事情拼凑而成的，既有一些爱情故事，又有一些煽情的元素。不过整体来说还是可以的。该剧剧情都设置了巧妙的悬念和转折，让观众看了欲罢不能。但是由于个别情节太过，这部电视剧一度被强制下架，后来经过各种删减又重新上架。幸运的是，电视剧质量一如既往。这部剧虽然说也是以一些鬼怪为题材的。但是却不是很吓人，它由一个一个小故事拼凑而成，每一一段都给人不同的感觉，不同的体验。五东八区的先生们，评分 2.1 历史最低分。这部由演员张翰担任制片人、编剧、主演打造的作品，彻底将张翰钉在了游王之王的宝座上，且短时间没有哪个男演员可以与之抗衡。东八区的先生们开播之前，张翰接受媒体采访时。自称该剧是自己精心创作四年的成果，非常上档次、有品味。但播出之后，失万看过该剧的网友中， 9 6给出了一星评价，大部分差评指出这部定位为都市男性励志剧的作品。
，内容的油腻与浮夸超出了常人可以承受的程度，而观众吐槽火力点集中在这部剧处处彰显着对女性的不尊重和歧视。该剧不止含沙射影的卖弄低俗镜头，还把一些不尊重女性的镜头展现在观众面前，台词随处流露着迂腐、下作和偏见。台词随处流露着迂腐、下作和偏见，把一些扭曲的价值取向不加任何掩饰的传递给观众。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。